willkommen zur fünfteiligen Webseminarserie Fernerkundung für die Landwirtschaft, Nutzen, Verstehen und Umgang lernen. Das Projekt wird umgesetzt durch das Geoforschungszentrum und gefördert vom Land Brandenburg. Und unser Ziel mit dieser Webseminarserie ist es, Sie mit Fernerkundung vertraut zu machen und Ihnen ein Gefühl dafür zu geben, was deren möglicher Nutzen für Ihre Arbeit im Landwirtschaftssektor sein kann aber auch dessen Grenzen aufzeigen. Und Ihnen kommen sicher im Laufe der Webseminarreihe weitere Ideen für nützliche Anwendungen, die Sie unterstützen können. Und das ist auch gut so. Denn am Ende der Webseminarreihe, in unserem fünften Webseminar, haben wir auch noch einen Austausch- und Frageforum geplant mit Experten. Denn wir aus der wissenschaftstechnischen Seite können Input setzen und Sie sind aber quasi die mit der praktischen Erfahrung, die dann auch ein Gefühl dafür entwickeln können, wie und wann der Ansatz von Fernerkundungsdaten in der Landwirtschaft sinnvoll sind. Und zusammen können wir neue Entwicklungen und Ansätze fördern und da freuen wir uns drauf. Noch kurz für, für was steht CONSAP, ähm, steht für Kommunikationsinitiative zur Nutzung von Satellitendaten in der Agrar- und Forstwirtschaft Brandenburgs. Und hier noch kurz unser Team. Das bin einmal ich, Helga Küchli. Ich bin Geoökologin. Dann haben wir noch Clara Nikolai und Antonia Kosako. Die sind halt heute auch dabei bei diesem Webseminar und haben die technische Administration. Dann haben wir Daniel Spengler. Vielleicht ist ja einigen von Ihnen auch ein Begriff. Der forscht schon sehr lange zur Fernerkundung in der Landwirtschaft. Und Jörn Krupa haben wir auch noch dabei. Das ist der Leiter der Technologietransfers hier am GFZ. Heute geht es mal so um eine Einführung in die Fernerkundung. Ich denke, dieses Webseminar ist noch das Theoretischste. Alle darauf folgenden werden dann praktischer sein. Nächste Woche Donnerstag haben wir die Einführung in Datenportale. Also wie komme ich überhaupt zu den Daten? Und dann haben wir im Webseminar 3 und 4 wirklich eine Anwendung in QGIS geplant. Einmal eine Ertragspotenzialkarte erstellen und eine Düngerapplikationskarte. Und wie schon angesprochen, dann das fünfte Webseminar in einem Monat zum Erfahrungsaustausch. Und da haben wir dann auch nochmal externe Experten eingeladen, die Ihnen vielleicht sehr detaillierte ähm, und spezielle Fragen beantworten können. Kurz noch zur Etikette von heute. Also wir haben Präsentationen, dazwischen drin auch immer wieder kleine Quizfragen an Sie. Und wir haben auch Fragerunden eingebaut und am Ende gibt es eine praktische Demonstration in QGIS. Da werden wir Ihnen dann am Ende der Webseminars auch die Daten dazu bereitstellen. Ja, das haben Sie, glaube ich, auch alle schon. Stellen Sie bitte Ihr Mikrofon stumm. Stellen Sie Fragen gerne in den Chat. Meine Kolleginnen Antonia und Clara werden versuchen, die direkt zu beantworten. Oder wir haben dafür dann auch noch Zeit in den Fragerunden. Genau, und nochmal vielleicht zur Oberfläche von Big Blue Button. Sie haben ja die meisten von Ihnen schon diese Tools hier unten entdeckt. Da können Sie Ihr Mikrofon an- und ausschalten. Wir können auch am Ende noch ein bisschen länger im Raum bleiben und dann auch noch persönlich Fragen beantworten. Dann auf der linken Seite haben Sie einmal den Chat, wo Sie eben Fragen reinstellen können. Und dann gibt es darunter noch einen weiteren Tab mit geteilten Notizen. Und da haben wir schon mal alle Links reingestellt, die wir während dieser Präsentation heute Ihnen zeigen werden. Und dann können Sie auch noch unter Ihrem Namen, wenn Sie darauf rechts klicken, ähm, zum Beispiel die Hand heben oder auch irgendwelche Gefühle äußern, je nachdem, wie das so ist. Ja, was ist heute der Inhalt? Eben einmal Ihnen die grundlegenden Aspekte der Fernerkundung näher bringen, ähm, wie Satellitenbilder aufgebaut sind, wie sie in der Landwirtschaft genutzt werden können. Dann ein großer Teil der Fernerkundung sind sogenannte Indizes. Da werden wir Ihnen auch eine Einführung geben, wie man diese berechnen kann. Und dann am Ende, wie schon gesagt, ein praktisches Beispiel, wie man eben in QGIS, also ein GIS-System, Fernerkundungsdaten bearbeiten kann. Und jetzt als erstes mal direkt eine Frage an Sie. Ich muss mal die Umfrage starten. Wie sind, würden Sie Ihre GIS-Fähigkeiten einschätzen, dass wir da einfach mal schon ein Gefühl für haben? Okay, vielen Dank. Also über 50 Prozent haben es schon mal ausprobiert. Es sind aber auch einige Personen dabei, die noch nie mit einem GIS gearbeitet haben und einige, die sich schon sehr gut auskennen. Dann habe ich direkt eine nächste Frage an Sie. 
ob Sie schon mal mit Satellitendaten gearbeitet haben. Das funktioniert ja wunderbar, super. Ah, da ist es fast überall ein Drittel. Einige haben Sie auch schon sehr häufig benutzt. So, kommen wir zu den Schwerpunkten heute, also die Einführung in Satellitendaten und dann die Anwendung in die Landwirtschaft. Was für eine Technik benötige ich, um Satellitendaten zu bearbeiten und die praktische Demo. Und stürzen wir uns direkt rein in, was sehen eigentlich Satelliten? Was ist Fernerkundung? Also der Name verrät ja schon, dass es um die Erkundung aus der Ferne geht. Also das kontaktfreie Erfassen von Informationen über einer Fläche, wie zum Beispiel unserer Erdoberfläche. Und das geht sowohl mit Satelliten, Flugzeugen und Drohnen. Wir beschränken uns hier hauptsächlich auf die Fernerkundung mit Satellitendaten. Mehr oder weniger bedeutet Fernerkundung, dass ein Sensor elektromagnetische Strahlung, die von der Oberfläche oder von Objekten reflektiert wird, aufzeichnet. Und hier habe ich mal das quasi das komplette Spektrum. Ähm, links anfangend haben wir ganz kleine Wellenlängen, also Gamma- und Röntgenstrahlen. Dann über die mittleren Wellenlängenbereichen auch das sichtbare Licht, was unser menschliches Auge ja auch aufnehmen kann. Und bis hin zu größeren Wellenlängen, die Mikrowellen oder Radiowellen. Und je nachdem, welchen Längenwellenbereich die Satellitensensoren abdecken, unterteilt man Fernerkundungsdaten so grob in drei Bereiche. Die optische Fernerkundung, die Radarfernerkundung und die Thermalfernerkundung. Und wie hier, hier bei CONSAP haben unseren Fokus auf die optische Fernerkundung. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen auch kurz mal die Radar- und ähm, Thermalfernerkundung vorstellen. Ja, die optische Fernerkundung, die umfasst, wie schon gesagt, das sichtbare Licht, aber auch den nahen und fernen Infrarotbereich, also den Bereich, den unser menschliches Auge schon nicht mehr wahrnehmen kann. Und dazu gehören zum Beispiel die Sentinel-2-Satelliten der ESA, den sehen Sie hier gerade in der Videoaufnahme. Die Daten sind frei verfügbar und der Satellit scannt eben kontinuierlich die Erdoberfläche. Und je nachdem, was für ein Material auf der Erde ist, reflektiert das eben elektromagnetische Strahlung anders. Also die Strahlung, die von der Sonne kommt, wird am Boden absorbiert, transmitiert und ein Teil wieder reflektiert. Und dieser Anteil der Reflexion in den verschiedenen Wellenlängenbereichen hängt stark vom Material ab und das heißt Wasser, Boden, Vegetation haben alle sehr unterschiedliche Spektren, wodurch wir sie eben in Fernerkundungsaufnahmen gut trennen können. Die Erdoberfläche sieht man natürlich nur, wenn keine Wolken die Sicht versperren. Das heißt, das ist ein großer Nachteil der optischen Fernerkundung, dass ich eben keine Aufnahmen habe, wenn ich Wolkenbedeckung habe. Schauen wir uns mal hier so ein Beispielspektrum an für Boden, Wasser und die Vegetation. Und aus der Vogelperspektive sehen wir, dass gesunde Vegetation grün ist. Und das ist deswegen, weil im blauen und roten Bereich sehr viel Licht absorbiert wird und nur das Grüne reflektiert wird. Das ist hier so der kleine Huggel, den man, den man hier in diesem Bereich sieht. Und das Chlorophyll in den wachsenden Pflanzen, das absorbiert eben besonders das rote Licht für die Photosynthese. Und wie wir jetzt hier auch sehen, werden eben auch noch andere, also die weiteren elektromagnetischen Spektren interessant, die das Auge nicht erfassen kann, wie das Infrarot. Denn hier reflektiert Vegetation besonders stark, da die Pflanze einfach dafür keine Verwendung hat. Also die Pflanze vermeidet dadurch auch unnötige Erwärmung und den Verlust ihres Saftes durch Verdunstung. Ganz anders ist die Reflexion des kahlen Bodens, das eigentlich stetig ansteigt. Natürlich gibt es Unterschiede zwischen den verschiedenen Bodenarten und auch Mineralzusammensetzungen. Und deswegen diese Graphen, die Sie hier sehen, sind quasi ähm, Durchschnittskurven. Aber man sieht ganz gut die Unterschiede. Und man sieht auch schön bei Wasser, dass es eigentlich nur sehr wenig reflektiert und auch nur im sichtbaren Bereich wenn wir uns jetzt die Vegetation genauer ansehen, ist es auch mal interessant, sich vitale und nicht vitale Vegetation anzugucken. Also hier nochmal das Spektrum der gesunden Vegetation. Da haben wir eben diesen Peak im grünen Bereich, vom sichtbaren Bereich und dann diesen steilen Anstieg. Und dieser steile Anstieg wird auch Red Edge genannt. Und 
Dieser Bereich ist besonders interessant, weil er sich sehr unterscheidet von dem Zustand der Pflanze, also auch Blattinhaltsstoffe und Arten. Und man kann hier sehr gut verschiedene Zustände und Pflanzenarten unterscheiden. Und dann eben die hohe Reflexion auch noch im nahen Infrarot. Wenn wir jetzt uns eine nicht vitale Vegetation ansehen, dann verändert sich die Kurve doch ganz schön drastisch. Wir haben einen Anstieg im roten Bereich. Das ist dadurch, dass einfach das grüne Chlorophyll in der Pflanze zurückgeht und die rote Strahlung nicht mehr absorbiert werden kann. Und auch im nahen Infrarot nimmt die Reflexion ab. Und damit können wir sehr gut in Fernerkundungsdaten vitaler von nicht vitaler Vegetation unterscheiden. Nun, der Satellit nimmt nicht das komplette Spektrum auf. Das wäre te technisch leider noch gar nicht möglich sondern es nimmt es in Bändern auf. Und hier sind mal die Spektralbänder oder auch Kanäle genannt. Das sind hier zwei Satelliten dargestellt. Man sieht schon, dass das relativ große Bereiche sind. Und das ist nötig, damit genug Energie am Sensor ankommt, um die dann in Pixelwerte sozusagen darstellen zu können. Ja, wie schon erwähnt, sieht das menschliche Auge nur den sichtbaren Bereich. Und wenn wir das jetzt vielleicht mit einem Satelliten vergleichen, könnten wir sagen, dass der Satellit ein Band hat und eben auch nur einen gewissen Teil der Wendenge abdenkt. Und da jetzt ähm, so dieses Arbeiten mit Kanälen oder Bändern und Spektralbereichen quasi das Herzstück der Fernerkundung ist, möchte ich das noch mal ja, jedes Band einzeln durchgehen, dass sie wirklich auch die Magie der Fernerschundung verstehen. Da haben wir beim Sentinel-Satelliten erstmal das Band 1. Das wird an sich weniger für die Klassifikation verwendet, eher um Wolken zu detektieren. Das hat auch eine Auflösung von 60 Metern. Und das interessante Band für, für gerade für Anwendungen ist dann das zweite Band, das blaue Band. Das hat auch eine Auflösung von 10 Metern. Und was Sie hier immer sehen, eben in Dunkel dargestellt niedrige Werte. Und dann je höher die Werte werden, also die Reflexion ist, desto heller werden sie dargestellt. Und Wasser ist hier, das ist dieser Bereich hier, das ist ein See, der ist immer noch recht dunkel dargestellt. Und wenn Sie sich daran erinnern, ist eben die Reflexionskurve von Wasser allgemein sehr gering, deswegen sind die Werte hier dunkel, obwohl an sich Wasser hier in diesem Band seine höchsten Werte hat. Als nächstes kommt dann das Band 3, das ist der grüne Bereich. Immer dargestellt der Pfeil für, für ein Feld, einfach mal so zur Veranschaulichung. Dann haben wir das rote Band und dann, wie schon eingangs erwähnt, und das ist wirklich was Besonderes ähm, vom Sentinel-2-Satelliten, haben wir drei Bänder an diesem Red-Edge-Bereich. Also sehr dünne Bänder, die uns erlauben, ja gerade besonders Vegetation klassifizieren zu können. Da sieht man dann auch schon schön, dass die Werte hier immer weiter ansteigen, also immer heller werden. Dann kommt das nahe Infrarot, auch mit 10 Meter Auflösung. Da haben wir einmal ein breiteres Band, was eben den größeren Teil des ähm, Spektrums abdenkt und ein sehr schmales Band. Und dann kommt wieder Band 9, was für einen, eben für die Wolkendetektion und Atmosphärenkorrektur verwendet wird. Band 10 wird gar nicht mitgeliefert, wenn man sich die Daten runterlädt. Und Band 11 und 12 sind dann das kurzwellige Infrarot, was auch sehr interessant ist. Ja, ich habe die Bänder jetzt hier alle so schön der Farbe nach eingefärbt. Aber an sich, was Sie sehen, wenn Sie sich so ein... Satellitenbild einladen, sind eigentlich lauter Einzelbänder mit Grauwerten. Und was man jetzt in der Fernerkundung macht, um die darzustellen, wenn Sie es auch vergleichen mit Google Earth, das sind ja auch ähm, alle Satellitenbilder, die dargestellt werden, ist, dass man eben für diesen RGB-Raum, den Rot, Grün und Blau, sich verschiedene Bänder vornimmt. Wenn man jetzt sowas wie Echtfarben sehen möchte, wie das menschliche Auge, dann setzt man eben den roten Kanal Band 4 auf das für Rot, Band 3 den grünen Kanal auf Grün und Band 2 den blauen Kanal für Blau. Und dann bekommen wir sowas, was doch sehr dem menschlichen Auge ähnelt. Was man aber auch machen kann, und das ist, da wird es dann spannend, ist, dass man sich 
eben andere Bandkombinationen für diesen RGB-Raum wählt. Also hier zum Beispiel Band 8, das nahe Infrarot, für Rot, das Band 4, das Rot für den grünen Bereich und Band 3, das grüne Band für den blauen Bereich. Man kann da auch ganz verschiedene Variationen nehmen. Also in der Kugelsübung später haben wir auch noch mal ein anderes Beispiel. Und da bekommen wir dann schon eine Sicht, die unser menschliches Auge so nicht erfassen kann. Und was Sie hier sehen, diese knallroten Bereiche, das sind die Bereiche mit der höchsten Vitalität. In dieser Aufnahme sind das vor allem Waldflächen. So, haben Sie Fragen soweit schon? Dann würde ich sagen, springen wir direkt weiter zur Radarfernerkundung. Wie gesagt, das ist nur ein ganz kurzer, kleiner Einblick, denn die Radarfernerkundung ist um einiges komplizierter, denn sie ist jetzt nicht nur ein passives System, was Strahlung quasi aufnimmt, sondern es sendet erstmal Strahlung und empfängt diese dann auch durch Energieimpulse. Und je nachdem, wie hoch diese Pulsstärke ist, das hängt von der Rauigkeit ab, aber auch vom Wassergehalt, ähm, ganz verschiedenen Faktoren, gibt es auch eben unterschiedliche Signale, die man dann für die Identifizierung von Objekten heranziehen kann. Und hier ist mal ein Beispiel, es sieht doch ein bisschen anders aus und ist schwerer zu interpretieren. Der große Vorteil von Radar ist, dass man es unabhängig von der Wolkendeckung und zu jeder Tag- und Nachtzeit quasi Bilder aufnehmen kann. Und es wird in vielen Bereichen angewendet. Hier ist zum Beispiel der Bodenbewegungsdienst des BGR, der verwendet Radardaten, aber es wird auch für Bodenfeuchte von vegetationslosen Boden verwendet und auch für Landbedeckungs- oder Phänologie-Klassifikationen. Häufig, was man auch macht, ist, dass man optische Daten mit Radardaten zusammen verwendet für die Analyse. Ja, dann gibt es noch eben den dritten Bereich, die Thermaldaten. Das ist quasi wie so das Thermometer aus der Luft und ziemlich spannend, denn es äh, misst die Oberfläche, die Temperatur der Oberfläche und das ist nicht nur für Forscher interessant, sondern auch für Landwirte, die zum Beispiel die Temperatur des Bestandes überwachen wollen. Nur leider stehen diese Daten in sehr geringer Auflösung, also Sentinel bietet sie nur in 1 Kilometer Auflösung, Landsat ein anderer Satellit in 120 Meter Auflösung. Und das liegt daran, dass die langweilige Strahlung ähm, nicht sehr energiereich ist. Das heißt, man braucht sehr große Pixel in den Sensoren, um noch genug Energie empfangen zu können. Ansonsten hat man einfach nur so ein Rauschen, was wir auch aus der Digitalfotografie kennen. Wenn man solche Bilder verwenden muss, möchte, ähm, kann man zum Beispiel Drohnen ganz gut anwenden, die spezielle Thermalsensor mit an Bord haben. Aber für größlichere Untersuchungen, wo vielleicht eben auch 120 Meter oder 1 Kilometer ausreichen, sind sie sehr interessant. Haben wir jetzt auch nochmal die Möglichkeit für Fragen. Soweit scheint alles klar zu sein. Dann möchte ich noch mal kurz neben den Bändern, die haben wir ja schon erwähnt, das Wort Auflösung. Das haben Sie ja sicher auch schon mal gehört im Zuge, wenn Sie sich auch interessiert haben, für Fernerkundung und Auflösung ist nicht nur die räumliche Auflösung gemeint. Das ist generell oft, wenn von Auflösung gesprochen wird, meint man eigentlich die räumliche Auflösung. Die räumliche Auflösung ist also die Pixel- oder Rastergröße. Man wird meistens in Metern dargestellt. Und Sentinel-2, den wir hier, hier so ein bisschen im Fokus haben, hat zum Beispiel eine räumliche Auflösung von 10 Metern. Das heißt, man hat eine Ausdehnung X und Y von 10 Metern. Gleichzeitig heißt es aber auch, dass ich in diesen 10 mal 10 Metern alles, was dort am Boden ist, in einem Pixel abgebildet habe. Das heißt, ich habe ein Mischsignal. Das sieht man hier auch ganz gut bei diesem Bild mit 300 Meter Auflösung. Da sind zum Beispiel die Seekanten mit dem Seeufer schon verschmolzen oder auch hier im urbanen Bereich kann ich eben nicht mehr einzelne Gebäude unterteilen. Untersuchungen und Forschung haben gezeigt, dass für die Landwirtschaft an sich die Auflösung von 10 bis 20 Metern optimal ist, weil es eben auch ein effizientes Datenmanagement 
uns erlaubt. Und wenn man sich mal so die technischen Möglichkeiten der Landwirtschaft anguckt, also die, die durch die Arbeitsbreiten der Landmaschinen be bestimmt werden, wie zum Beispiel so Streuer oder Mähdrescher, die so eine Breite von 20 bis 40 Meter haben, kommt man ganz gut hin mit den Sentinel-Daten mit 10 Meter Auflösung. Also die, unter der räumlichen Auflösung versteht man eben die Rastergröße. Nun hatten wir gerade schon über die Spektralkanäle oder Bänder gesprochen. Und das ist die spektrale Auflösung, die auch ganz wichtig ist, weil sie eben festlegt, was wir überhaupt detektieren können. Der Sentinel-2 hat 13 Kanäle in unterschiedlicher räumlicher Auflösung. Hier unten sind auch nochmal weitere Satelliten genannt, äh, gezeigt. Also da sieht man schon, dass es sehr große Unterschiede gibt, welcher Bereich überhaupt abgedeckt wird. Es gibt auch Satelliten, die haben... Bis zu 200 Bändern, da spricht man dann von hyperspektralen Systemen. Und was hier auch auffällt, vielleicht wenn Sie sich schon ein bisschen so mit Fernerkundung beschäftigt haben, wir haben hier Rapid Eye und Planet Scope, das sind ähm, räumlich hoch aufgelöste Daten. Und was Sie hier aber auch schon sehen, ist, dass Sie eben spektral eine geringere Auflösung haben, also meistens nur drei bis vier Bänder. Und das liegt daran, dass heutzutage, ja, wenn man eine hohe räumliche Auflösung hat, meist der Sensor eine geringere, Stra also das ist einfach eine technische, technische Gründe, warum das noch nicht möglich ist. Aber da ist eben, wie gesagt, der Sentinel-2 eigentlich auch wieder, wenn man das mit dem alten Landsat-Satelliten vergleicht, doch eine tolle Neuerung. Also die spektrale Auflösung ist einmal die Wellenlänge und die Anzahl der Bänder. Und dann gibt es noch einen dritten Teil, das ist die temporale Auflösung. Also wie oft überfliegt der Satellit einen Punkt auf der Erde? Und das ist gerade, wenn man jetzt so ein Monitoring macht oder Zeitreihenanalysen durchführen möchte, ist das wirklich wichtig. Und da ist es toll, also der Landsat-Satellit, der auf der letzten Folie schon war, der nimmt nur alle 16 Tage eine Aufnahme auf und Sentinel-2 hat seit 2017 einen Zwillingssatelliten, also man hat zwei Satelliten im Orbit und somit kann man über Deutschland fast alle zwei bis drei Tage eine Aufnahme bekommen, je nach Wolkenbedeckung natürlich. Also die temporale Auflösung ist die Wiederholrate. Ein wirklich ein großer Vorteil von Satellitendaten ist, dass ich kontinuierlich diese Aufnahmen habe. Also wie schon gesagt, bei Landsat gehen die zurück bis in die 80er Jahre. Und bei Sentinel fangen die ersten Aufnahmen 2015 an. Das heißt, ich kann auch zurückgehen in der Zeit und mir mal angucken, wie sahen meine Felder 2015 aus in den letzten Jahren und nicht nur aktuell. Und ein weiterer wichtiger Vorteil ist natürlich auch die Vergleichbarkeit der Daten, weil sie immer mit dem gleichen Sensor aufgenommen wurden. Und sie sind kostenfrei, zumindest Sentinel und Landsat, und stehen zum direkten Download zur Verfügung. Ja, jetzt hatte ich schon immer den Sentinel-Satelliten erwähnt, vielleicht kurz noch zu dem Programm. Also das europäische Copernicus-Programm umfasst neben anderen Daten die ähm, Satellitenflotte, In-Situ-Daten und enthält auch ein, ein paar nationale und kommerzielle Satelliten. Und die ESA, die Europäische Weltraumorganisation, ist mit der technischen Koordination beauftragt. Die Daten der Sentinel-Flotte sind für jedermann kostenlos, also sei es Behörden, Wissenschaftler oder landwirtschaftliche Betriebe. Und sie können ihnen hoffentlich helfen, kostensparend und flächendeckend Veränderungen mit geringem personellen Aufwand zu analysieren. Wenn wir uns jetzt nochmal die drei Bereiche angucken, optisch, Radar und Thermal, dann gibt es für jeden Bereich einen Sentinel-Satelliten, der den abdeckt. Sentinel-2 hatte ich schon erwähnt, eben mit der unterschiedlichen räumlichen Auflösung von 10, 20 bis 60 Metern in 13 Bändern und eine Aufnahme alle zwei bis fünf Tage seit 2015. Für die Radardaten steht uns Sentinel-1 zur Verfügung, den gibt es schon seit 2014. Der hat eine Auflösung von 5 mal 20 Metern, die dann meistens in 10 mal 10 Metern umgerechnet wird und nimmt alle 6 bis 12 Tage eine Aufnahme auf. Und dann haben wir eben auch noch den Thermalbereich. 
die, wie schon gesagt, äh, mit ein Kilometer Auflösung dafür dann wird eine Aufnahme alle zwei Tage aufgenommen und man hat hier auch elf Bänder. Also man hat hier auch noch eine große Abdeckung des optischen Bereichs. Und wenn man jetzt großflächige ähm, Betrachtungen machen will, ist der durchaus auch interessant. So, wieder die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen können. Gute Frage, ob die Pixel immer auf dem gleichen Punkt sind. Ja, bei ähm, Sentinel sind sie immer identisch. Das heißt, man muss jetzt hier nicht noch irgendwelche Georeferenzierungen machen. Die sind auch wirklich sehr gut georeferenziert, dass gerade wenn man jetzt so ein Monitoring macht oder verschiedene Zeitpunkte miteinander verschneiden möchte, liegen die alle sehr gut aufeinander. Ja, dann gucken wir mal, wie viel Sie sich gemerkt haben. Also es war jetzt ja ziemlich viel Wissen gepackt in einer halben Stunde. So, ich hatte ja eingangs diese Spektralkurven gezeigt und die Frage ist jetzt, welches Spektral, also diese Nummer eins, dieses obere Band, was stellt das da? Ist das die vitale Vegetation, der Wasserkörper oder der Boden? Ich kann auch nochmal, also ist diese obere Kurve Vegetation, Wasser oder Boden? Da kommen noch ein paar Ergebnisse rein, aber die meisten liegen schon mal richtig. Das freut mich sehr. Und zwar war das der Boden. Genau. Dann ist die nächste Frage eigentlich ziemlich einfach. Wenn wir uns jetzt dieses Spektrum angucken, was ist das? Das hatte ich ja ziemlich lange behandelt. Wow, sehr gut. Also da haben alle richtig gelegen, das ist die vitale Vegetation. Und dann können wir uns eigentlich das Dritte schon sparen. Das ist dann... Das Wasser eben, was wirklich sehr wenig und nur im sichtbaren Rei Bereich reflektiert. So, jetzt gucke ich noch mal kurz, ob es zwischenzeitlich noch Fragen gab. Das ist eine gute Frage, ob die Kacheln identisch mit der Ausbringtechnik sind. Also die, ich weiß jetzt nicht direkt, was Sie, was Sie damit meinen. Also sozusagen ein, ein Satellitenbild deckt einen bestimmten Bereich ab. Das werden wir dann alles auch noch im zweiten Webseminar besprechen. Und die Pixelgröße ist eben immer identisch. Kommt darauf an, wie Sie das so in Ihre Systeme einlesen können. Wenn Sie dort zum Beispiel TIFF-Dateien einlesen können, dann können Sie sich das wie so ein Google Earth-Bild einladen. Sie können aber auch das Ganze als Vektordaten einladen. Was das ist, das werde ich auch noch im Folgenden Ihnen erläutern. Ja, die ganzen Programme, mit denen man arbeiten kann, das ist wirklich alles Teil des nächsten Webseminars. Ich kann vielleicht hier schon mal code.de erwähnen. Wir haben aber am Ende auch noch viele weitere Links, wo Sie da auch Informationen finden können, wo Sie an die, an die Daten kommen und wie Sie die auch online bearbeiten können. Gut, dann gehen wir zum nächsten Thema weiter. Und das ist die Anwendung in der Landwirtschaft. Das ist hier erstmal ein, ein, kleiner, ein kleiner Ausschnitt, weil wir einfach auch nicht so viel Zeit heute haben. Aber dadurch, dass die Land, Landwirtschaft oder die Ackerflächen ja wirklich einen Großteil unserer, unserer Erdoberfläche abdecken und dort permanent Veränderungen vorkommen, also frischen Früchte, offener Boden, unterschiedliche Anbaufrüchte eignen sich Fernerkundungsdaten dafür wirklich sehr gut. Und das sind mal so Beispiele. Also man kann Fernerkundungsdaten Daten nehmen für Ertragsabschätzungen, Biomasseabschätzung, für Düngeapplikationskarten, aber auch für die Turnierung. Und mit Sentinel-2, das eben 2015 gestartet haben, ist wirklich ja, kostenfreie Daten nun zur Verfügung, um so Precision Farming Produkte zu erstellen. Und hier ist mal ein Beispiel von so einem Smart Farming. Also hat man 
eine, eine Reihe an Satellitenbildern genommen, davon das langjährige Mittel gebildet und Ertragszonen festgelegt. Und dann ist hier mal zum Beispiel der Vergleich mit einer tatsächlichen Ertragskarte. Und was man vor allem mit Satellitenbildern machen kann, ist, dass man das langjährig betrachten kann. Also gerade wenn man eben mit Mittelwerten arbeitet, um so statische, standortbezogene Muster wie Bodeneigenschaften und Relief sich anzusehen. Und man kann es eben auch kurzfristig anwenden, um temporale Muster, also zum Beispiel die durch die Vegetation oder die Bodenbearbeitung hervorgerufen werden, sind, dass man diese erkennen kann und differenzieren kann und interpretieren kann, also damit dann Managementzonen einrichten kann. Ja, wie schon gesagt, dass das eben für die Düngung oder Aussaat, Bewässerung und Pflanzenschutz, aber natürlich auch für übergeordnete Themen wie Pflanzenproduktion, Ernährungssicherheit und Entwicklung der Landwirtschaft interessant. Und da jetzt im Sentinel alle zwei bis fünf Tagen Aufnahmen von einer Region macht, kann man sich das dynamische Wachstum von Nutzpflanzen gut ansehen. Und hier sehen Sie mal verschiedene Darstellungen der Satellitenbilder, ganz links ein Echtfarbenbild, dann ähm, ein Falschfarbenbild und dann zwei Indizes, die jetzt das nächste Thema sind. Also einmal den NDVI, das ist ein Vegetationsindex und man kann sich auch Bodenfeuchte ansehen. Und hier sehen Sie eben die Aufnahmen, die starten im April und gehen dann so bis September. Und man sieht auch sehr gut an der Zeitpunkt, an dem das Feld geerntet wurde. Also ein Index ist eigentlich immer eine Berechnung mit unterschiedlichen Bändern. Damit kann man zum Beispiel den Vitalitätsgrad oder die Biomasse bestimmen. Deswegen sind Vegetationsindizes eine der häufigsten Indizes, aber natürlich gibt es auch noch andere Indizes, die zum Beispiel Feuer oder die Feuchtigkeit mit angeben. Und hier vorhin in der vorletzten Folie hatten Sie den NDVI gesehen. Das ist der normalisierte, differenzierte Vegetationsindex und der wird aus dem nahen Infrarot und dem Rot gebildet. Wenn Sie sich an die Kurve erinnern, hat man hier eben genau die größten Unterschiede. Und hier sind mal die Bänder, das Band 8 und das Band 4. Vom Sentinel-2-Satelliten kann man dafür verwenden. Und dieser Index ist normalisiert. Das heißt, er geht von minus 1 bis 1. Vitale Vegetation hat einen NDVI nahe 1, also hier in dem Beispiel 0,72. Ja, nicht vitale Vegetation dann einen geringeren Wert. Und jetzt möchte ich Ihnen mal so ein Beispiel zeigen. Also wie Sie schon sehen, kann man es einem, ja, kann man äh, sich künstlerisch ähm, frei bewegen in der, in der farblichen Darstellung der einzelnen Bänder, also welche Farbskalen man dafür verwendet. Hier ist mal auf der linken Seite das Band 8, eben das nahe Infrarot und das Band 4 Rot dann in der Mitte. Und mal so ein Pixelwert, also wir haben zum Beispiel einen Wert von 4604 und 310 und wenn wir den jetzt verrechnen, kriegen wir genau für dieses Pixel einen Wert von 0,87, also sehr vitale Vegetation. Man sieht hier auch so ein bisschen schon leichte Unterschiede. Das kann man sich dann auch noch skalenmäßig anpassen, um noch mehr Unterschiede in dem Schlag auszuarbeiten, als jetzt hier dargestellt. Und wenn man das zum Beispiel, diesen NDVI, wo ich Ihnen gerade gezeigt habe, wieder berechnet wird, mit ähm, einer Ertragskarte des Feldes vergleicht, hier im Fall Getreide, dann kann man doch Gemeinsamkeiten erkennen. Denn da, wo der Index rot eingefärbt wird, also geringe Vitalität angezeigt wird, war auch schlechterer Ertrag. Und diese Korrelation von NDVI und Ertrag gibt es vor allem bei Getreide und Mais zu ganz bestimmten phänologischen Zeitpunkten. Aber wenn man den richtigen Zeitpunkt abpasst und eine wolkenfreie Szene hat, dann kann man den Ertrag des Feldes schon gut abschätzen. Und dieser phänologische Zeitpunkt, da habe ich hier jetzt leider nur eine Grafik mal von Laubbäumen, aber da sehen Sie ganz gut, da ist unten der Jahresverlauf von Januar bis Dezember und dieser ändert sich eben 
je nach ähm, Zustand der Vegetation. Und wenn ich gerade Zeitreihen, also mehrere Satellitenbilder zu unterschiedlichen Zeitpunkten reinnehme, kann ich meinen Informationsgehalt auch noch erhöhen. Und all dies ist Inhalt unseres Webseminars 3 und 4, die Ertrags- und Düngeapplikationskartenerstellung in Kugels. Gibt es soweit noch Fragen? Erstmal nicht. Okay. Dann sind wir auch schon bei unserem dritten Teil angekommen, die Technik. Was brauche ich eigentlich, um Satellitenbilder bearbeiten zu können? Also erstmal natürlich einen Computer und Internet, damit ich die Satellitenbilder überhaupt erstmal runterladen kann. Dann brauche ich Software wie zum Beispiel Kugels oder andere Systeme, um die Satellitenbilder bearbeiten zu können. Und eventuell noch weitere Geodaten, also die Umrandung der Untersuchungsgebiete, zum Beispiel der Schläge, aber auch vielleicht noch andere Daten, die Sie zur Verfügung haben, wie Ertragsdaten, Bodeninformationen oder Höhenmodelle. Und es gibt auch noch spezielle Programme, die ein für Fernerkundungsdaten entwickelt wurden. Und da ist zum Beispiel Snap ein kostenfreies Tool, das ist leider nur auf Englisch verfügbar. Aber kann gerade, wenn man schon ein fortgeschrittener Nutzer ist, sehr interessant sein. Ja, wie gesagt, wie Sie an die Daten kommen, werden wir heute hier nicht abdecken, sondern das ist Teil des nächsten Webseminars. Hier mal so eine Übersicht an den gängigsten Programmen. Vielleicht haben Sie auch einige schon mal von Ihnen schon mal gehört. Und wir beschränken uns wirklich so ein bisschen auf die kostenfreien Lösungen, die zur Verfügung steht, dass sie eben keine Kosten haben, mit Satellitendaten arbeiten zu können. Und wirklich so ein Vorreiter davon ist Kugis. Das ist freie Open Source Software, die ständig weiterentwickelt wird, die mittlerweile so gut ist, dass die proprietäre Software Arcis von Esri immer billiger wird, weil eben Kugis ja mittlerweile auch Funktionen hat, die in Arcis gar nicht zur Verfügung stehen. Und der große Vorteil ist, es ist eben frei und auch in über 30 Sprachen erhältlich. Wenn ich jetzt hier die ganze Zeit schon von GIS-Systemen rede, vielleicht mal eine grundlegende Frage, was sind eigentlich GIS-Systeme? Und das sieht doch schon mal ganz gut aus. 44 Prozent haben richtig geantwortet. Und zwar eh alles. Also es sind Informationssysteme zur Erfassung, Verarbeitung, Verwaltung und Analyse von räumlichen Daten. Also die Datenerfassung kann zum Beispiel Digitalisierung sein, zum Beispiel ihrer Schlaggrenzen, Datenbearbeitung kann die Georeferenzierung, Konvertierung sein, die Datenverwaltung verwendet man häufig Geodatenbanken und bei der räumlichen Analyse kommen dann auch die Satellitenbilder ins Spiel. Die kann man zum Beispiel dann mit den Schlaggrenzen verschneiden und das Ganze kann man auch ähm, dann in Karten präsentieren, entweder als PDF oder online auf verschiedenen Geräten. So der, das grundlegende Kernstück eines Geoinformationssystems sind zwei verschiedene Datenformate und das sind Vektor- und Rasterdaten. Und da es so fundamental wichtig ist, den Unterschied zu wissen, möchte ich da auch noch mal kurz drauf eingehen. Also Vektordaten sind eigentlich, wie Sie hier auch hier im Bild sehen, sind an sich eine Reihe von XY-Koordinatenpaaren, die in einer Attributtabelle gespeichert werden. Und das können entweder Punkte, Linien, oder Polygone sind, sein und wichtig ist zu wissen, dass gerade auch wenn man von Geodaten spricht, eben immer ein Raumbezug besteht. Also hier rechts sind eben Koordinatenpunkte dargestellt und die hängen davon ab, welches Koordinatensystem definiert wurde, also welches Datum, also welche Form der Erde als Annäherung gewählt wurde, dann die Kartenanheit, ist es Meter oder Längen- oder Breitengrad und die Kartenprojektion und sie können entweder nicht projiziert sein, dann spricht man von geografischen Ko Koordinatensystemen oder sie können projiziert sein, vielleicht haben sie schon mal von 
UTM-Koordinatensystem gehört. Und je nachdem, welches Koordinatensystem ich wähle, habe ich auch eine Verzerrung meiner Abbildung. Manche Koordinatensysteme sind zum Beispiel flächentreu oder winkeltreu oder längentreu. Und da muss ich ein bisschen aufpassen, je nach meiner Fragestellung und Anwendung, dass ich das richtige Koordinatensystem wähle. Dann wollte ich Ihnen mal noch so die Dateien eines ESRI Shape Files zeigen, weil es da auch oft zu Problemen kommt. Man hat nämlich nicht nur eine Datei, sondern vier, manchmal auch fünf Dateien. Und an sich ist dieses SHP, sind die Geometrieinformationen. Dann habe ich eine Attributtabelle. Das ist hier auch mal dargestellt. Das ist nichts anderes eigentlich wie eine Excel-Tabelle, können Sie sich vorstellen. Und dann habe ich eben auch noch eine Datei der Projektionsinformationen und Indexinformationen. Und all diese Informationen sind wichtig, um die richtig in einem GIS-System darstellen zu können. Das heißt, wenn Sie eine Datei zum Beispiel zugeschickt bekommen und die enthält nur diese Shape-Datei, dann bekommen Sie eine Fehlermeldung. Und ich habe mir eigentlich immer angewöhnt, die als ZIP-Datei zu verschicken, dass man wirklich alle, alle vier oder fünf ähm, Dateien beinhaltet. Dieses System kommt von ESRI, von ArcGIS, so ein bisschen eben der Vorreiter in der bei den Geoinformationen. Es gibt aber auch immer noch andere Datenformate und gerade neu ist dieses Geopackage. Es ist mittlerweile auch das Standardspeicherformat in QGIS. Und das Tolle hieran ist erstmal, dass ich viel größere Datenmengen speichern kann, dass ich aber auch vor allem nur eine Datei habe, also viel weniger Fehler durch fehlende Informationen entstehen können. Dann gibt es eben auch noch Daten von GPS-Geräten oder Google Earth oder zum Beispiel ISO-XML-Dateien von ihren Maschinen. Dann der zweite Teil sind die Rasterdaten und Sie ahnen es vielleicht schon, das sind vor allem Satellitenbilder, also wir haben eine Matrix von Zellen oder auch Pixeln oder Kacheln die in Zeilen und Spalten angeordnet sind, wobei eben in jeder einzelnen Zelle, in jedem Pixel nur ein Wert pro Bandkanal gespeichert wird. Und da habe ich auch noch mal ein paar Fragen an Sie. Und das sieht sehr gut aus. Über 90 Prozent haben die Antwort richtig beantwortet. Genau, ich kann Flächenberechnungen durchführen. Dann ist es möglich, ist es möglich, wenn ich Rasterdaten verwende, dass meine Ergebnisse genauer sind im Vergleich zu den Vektordaten oder sind sie ungenauer? Und auch hier hat eigentlich keiner falsch getippt. Genau, dadurch, dass eben die Flächenberechnung bei Rastern von der Rasterzelle abhängt, sind sie ungenauer als meine Vektordaten, die von Koordinaten durch Koordinaten exakte Koordinaten bestimmt werden. Da habe ich auch schon die nächste Frage, Verständnisfrage nochmal für Sie. Für eine Flächenberechnung spielt das Koordinatensystem eine entscheidende Rolle? Da lagen 60 Prozent von Ihnen richtig. Es spielt eine große Rolle, wie schon kurz erwähnt. Das können wir hier leider auch nicht alles im Detail aufzeigen, hat man eben verschiedene Koordinatensysteme, die flächentreu sind. Wenn ich also ein winkeltreues Koordinatensystem habe, dann sollte ich damit keine Flächenberechnungen machen. Das können Sie vielleicht dann auch nochmal, ähm, im Internet gibt es sehr viele Beispiele dazu, zu den Koordinatensystemen. Also da einfach darauf achten, dass wenn ich Flächenberechnungen mache, dass ich ein flächentreues Koordinatensystem gewählt habe. Jetzt habe ich noch eine letzte Frage an Sie. Und zwar ist es möglich, innerhalb eines Datentypes, also von Raster zum Beispiel zu Polygonen, zu konvertieren. Und da liegen auch über der Hälfte der Personen richtig. Ich hatte das nicht direkt angesprochen, deswegen vielleicht eine nicht ganz einfache Frage. Das ist möglich. Man muss natürlich immer beachten, dass wenn ich Rasterdaten habe und die zu einem zu Vektordaten verwandeln, umwandeln, habe ich ähm, quasi diese kantigen Ecken des, des Rasters. Man kann die quasi, man kann die noch glätten, aber ich habe immer so ein bisschen eine Ungenauigkeit. Aber genauso kann ich zum Beispiel Punktdaten in ein Raster umwandeln, um dann 
mit meinen Satellitenbildern zu verschneiden. Der große Vorteil von Vektordaten ist meistens, dass sie ähm, einen geringeren Speicherplatz haben. Also manchmal macht es Sinn, diese Konvertierung. Sind soweit noch Fragen von Ihnen? Das ist eine gute Frage. Da müssen Sie mal sagen, welche Terminals Sie verwenden. Also wir hatten einige Systeme gesehen, die eben nur diese ISO-XML-Dateien lesen können. Die muss man dann auch nochmal konvertieren. Aber da ist vielleicht auch am besten mal, sich die, das Benutzerhandbuch der Terminals anzusehen und dann die verschiedenen Datenformate, die QGIS bereitstellt und welches dann am besten für die Terminals geeignet ist. Das ist eine gute Frage, welches zu empfehlen ist. An sich, die Satellitendaten sind in UTM-Koordinaten dargestellt und wenn man jetzt kleinere Räume hat und nicht gerade an einer, also die UTM ist in Zonen eingeteilt, wenn man da gerade nicht an einer Zonengrenze ist, kann man damit auch mit einer gewissen Ungenauigkeit zum Beispiel Flächen berechnen. Also ich würde erstmal in den UTM-Koordinaten arbeiten. Flächentreue Koordinatensysteme können wir vielleicht dann auch in, im An Schluss, also da gibt es unterschiedliche, wie zum Beispiel von, von Albert ist eins, was ich sehr häufig verwende. Also da gibt es unterschiedliche Systeme, je auch wie kleinräumig ihre Analyse ist. Das können wir vielleicht im Nachgang oder vielleicht können das meine Kolleginnen einfach jetzt auch nochmal so eine Liste in die Notizen einfügen. So, dann würde ich weitermachen mit dem praktischen Teil. Und zwar wollen wir erstmal damit anfangen, kurz zu zeigen, wie man QGIS installiert. Da möchte ich die Benutzeroberfläche Ihnen zeigen und wie man Vektor- und Rasterdaten einlädt und sich visuell anzeigen lassen kann. Und die Daten werden Ihnen dann auch auf einem Austauschserver zur Verfügung gestellt. Und quasi dieses Wissen ist die Basis für Webseminen 3 und 4 vor allem auch, weil wir da die, die Erstellung einer Ertrags- und Applikationskarte in Kugels mit Ihnen durchgehen werden. Also man sucht einfach, ganz einfach Kugels runterladen. Dann ist ganz wichtig, dass man sich die stabile Version runterlädt. Das ist aktuell die 3.10, also nicht die 3.14 nehmen. Das ist zwar die aktuellste, aber da gibt es doch meist noch einige Bugs, die erst noch eben von der Kugels Community bearbeitet werden müssen. Und die stabile Version ist wirklich eine Version, die, die gut verwendet werden kann. Ja, das ist wie schon gesagt, das ist ein ehrenamtliches Projekt. Das heißt, wenn Sie damit zufrieden sind, auch gerne mal eine Spende machen, dann eben die Exit-Datei installieren und zusätzlich zu Kugels wird auch noch Saga und Graskis installiert. Das waren früher mal eigenständige GIS-Systeme, die jetzt alle in Kugels implementiert sind. Und ganz wichtig ist auch, dass wenn Sie dann Kugels starten, das zeige ich Ihnen gleich noch, dass Sie immer Kugels mit Gras starten. Also nicht nur Kugels Desktop, sondern Kugels mit Gras. So, dann kommen wir zur Benutzeroberfläche. Die sieht in etwa so aus, wenn Sie die jetzt auch auf Deutsch auf Ihrem Rechner installiert haben. Man hat einmal auf der linken Seite einen Datenordner. Da können Sie auch direkt von Ihrem Ordner Daten in ein Projekt reinziehen. Dann haben wir die Werkzeugleiste, die sich auch immer je nachdem, welche Erweiterungen, die werden in Kugels Plugins genannt, installiert haben oder sich anzeigen lassen wollen. Dann eben den Teil, wo die Daten dargestellt werden. Der Statusbar auch nicht, <lacht> auch sollte man immer beachten, gerade wenn man größere Daten einlädt, kann das eine Weile dauern. Dann wird quasi angezeigt, dass gerade noch was lädt oder was berechnet wird. Und ganz unten haben wir die Layer, also die Ebenenansicht. Das zeigt all die Daten, die in mein Projekt eingeladen wurde. Und da kann ich zum Beispiel dann auch die Visualisierung ändern. Dann kommen wir jetzt zum Laden von Vektordaten. Erstmal kann man sich so einen Datenordner und Kugels-Projekteordner anlegen. Das hilft dann später, 
ja, so den, den Wust an Daten und Kugis-Projekten da den Überblick zu behalten. Und dann kann man sich sogenannte ähm, Webmap-Services, das behandeln wir auch noch im nächsten Webseminar, einladen. Und dafür gibt es die Erweiterung des Plugins Quick Map Service. Und wenn man das installiert hat, kann man sich zum Beispiel die OpenStreetMap-Daten als Hintergrund legen. Man kann sich auch Satellitenbilder anzeigen lassen, aber da eben, wie gesagt, wieder nur, das ist visuell, also ohne Informationen. Und als neues Projekt speichern, ganz wichtig. Also diese QGZ-Datei ist quasi die Datei, in dem mein Projekt gespeichert wird und alle zum Beispiel Visualisierungen, die ich vornehme, werden dann dort auch gespeichert. Das heißt, wenn ich es dann wieder öffne, habe ich genau die Ansicht, die ich hatte, bevor ich es verlassen hatte. Kann man jetzt eben mit diesen drei Globen sich zum Beispiel auch mit Streeten daten einladen, aber es gibt auch noch viele weitere Dienste, die man sich da als Hintergrund und zur Orientierung einladen kann gesagt, das ist alles Teil des nächsten Webseminars. Dann bei den Daten, ach so, ich gehe jetzt noch mal kurz das Projekt, das eben abgespeichert wurde. Bei den Daten, wenn man sich jetzt zum Beispiel so eine Shape-Datei einladen möchte, kann man das entweder direkt reinziehen oder man kann es in Kugels öffnen. Und das geht mit diesem Button ganz links. Und dann ist es der zweite Reiter unten. Da sehen Sie schon, es gibt verschiedene Datenformate, die ich einladen kann. Hier ist wieder mein Shape-File, wo alle Dateien angezeigt würden. Und hier, das ist vielleicht auch für die Frage vorhin wichtig, hier sieht man alle Datenformate die man einladen kann. Und wenn ich jetzt hier SV Shapefile wähle, wird die ganze Sache ein bisschen übersichtlicher, vor allem, wenn ich vielleicht mehrere Dateien in diesem Ordner habe, weil ich nur noch diese Shape-Datei sehe. Man kann die sich Ebenen an- und ausschalten und auch auf die Fläche zoomen. Dann hatte ich vorhin schon von der Excel-Tabelle geredet. Das nennt man im GIS-System die Attribut-Tabelle. Die hat hier eben verschiedene die Flächen, den Betrieb, Betriebsnummer, die Kulturart. Da kann man auch neue Attribute hinzufügen oder löschen und Berechnungen mit ihnen machen. Also alles, was sie eigentlich so aus dem aus Excel zum Beispiel auch kenne. Und ich kann mir eben auch diesen, die virtuelle Darstellung kann ich anpassen. Also zum Beispiel keine Füllfarbe nehmen. Die Strichfarbe anpassen, Strichbreite. Also da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich unterschiedliche Kategorien habe, kann ich mir die auch in Klassen darstellen. Je nachdem, was ich gerade brauche. Und mit diesem Informationsbutton hier oben, wenn ich dann zum Beispiel auf ein Polygon klicke, werden mir auch nochmal alle Attributinformationen für dieses eine Polygon angezeigt. Und ganz wichtig ist immer wieder das Speichern. Dann kommen wir jetzt noch zur Demonstration, wie man Rasterdaten einladen kann. Da 
da werden wir Ihnen schon vorbearbeitete Daten äh, mitliefern. Da gehe ich auch wieder auf dieses Daten einladen und dann auf Rasterdaten. Wähle mir eine Datei auf. Ich kann das auch über Layer, Layer hinzufügen, Rasterdaten hinzufügen. Und dann werden wir Ihnen einmal einen sogenannten Stack, also das ist eine Kombination der Bänder 2, 3, 4 und 8, zur Verfügung stellen und eine Berechnung des NDVIs, dass Sie einfach schon mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie die Sentinel-2-Daten aussehen. Diese kann ich zum Beispiel auch kopieren. Also wir geben Ihnen Daten von zwei verschiedenen Zeitpunkten. Einmal Aufnahmen vom September und dann Aufnahmen von Juni. Und diese kann ich dann auch verstecken oder eben anzeigen und nicht anzeigen. Also man kann in so einer Projektdatei auch zum Beispiel alle Daten, die für eine Fragestellung relevant sind, direkt einspeichern. Ich kann die auch alle auf einmal ausschalten. Und rein und rauszoomen, je nachdem. Und hier sehen Sie mal so den, den Ausschnitt, den wir für Sie bereitgestellt haben. An sich ist eine Sentinel-2-Szene viel größer als jetzt das. Dann unter Eigenschaften, Rechtspflichteigenschaften, habe ich generelle Informationen. Und was man hier sieht, ist, dass hier Kanal 1, 2, 3 angezeigt wird. Und dafür stellen wir Ihnen noch eine Textdatei zur Verfügung, wo Sie die Information finden, was der Kanal 1 ist. Also der Kanal 1 ist das Band 2, das blaue Band. Kanal 2, das grüne Band. Kanal 3, das rote Band. Und Kanal 4, das nahe Infrarot. Und da haben wir Ihnen auch mal Bandkombinationen gegeben, die Sie eben verwenden können, um Echtfarbenbild oder ein Falschfarbenbild erstellen zu können. Und da hatte ich in der Demonstration ganz am Anfang, hatte ich Ihnen ja gezeigt, dass ich das Band 8, 4 und 3 genommen habe. Aber man kann natürlich auch zum Beispiel 8, 3 und 2 verwenden, je nachdem, welche Informationen mich interessieren. Und wie gesagt, gibt hier erstmal das Echtfarbenbild, also das ist sehr ähnlich zu dem, was unser menschliches Auge auch wahrnimmt. Und wenn ich jetzt hier statt dem roten Kanal zum Beispiel den infraroten Kanal nehme, also im unteren Fall Kanal 4, dann habe ich hier wieder die Ansicht, dass besonders vitale Vegetation eben diese starke Rotfärbung bekommt. Und das Gleiche habe ich eben auch noch für die Juni-Szene. Da kann ich das auch alles nochmal anpassen. Und dann zum Beispiel schon mal Vergleiche dieser zwei Zeitpunkte vornehmen. Ich kann auch hier das Objekt abfragen mit diesem Informationsbutton, dann auswählen, welche Ebene ich angucken will. Es werden immer nur die Ebenen zur Auswahl gegeben, die auch gerade aktiv, also mit diesem Häkchen versehen sind. Und dann sehe ich hier meine Werte eben einen hohen Wert fürs Infrarot und einen relativ niedrigen Wert für den roten Bereich. Und das ist hier jetzt schon mal eine NDVI für Sie berechnet. Da 
ist eben, wie gesagt, nur ein Kanal, weil ich, da haben wir ja den nahen Infrarotkanal genommen und den roten Kanal und miteinander verrechnet. Und den kann ich mir entweder in Grauwerten anzeigen lassen oder zum Beispiel eben hier einfärben. Wie ich vorhin auch schon in den Beispielen gezeigt habe, da kann man sich eben alle möglichen Farbskalen auswählen. Man kann auch auswählen, welchen Minimumwert man nehmen möchte, welchen Maximumwert, um vielleicht noch wirklich sehr feine Unterschiede darstellen zu können. Und immer, wenn ich auf Anwenden klicke, wird mir erstmal das Ergebnis gezeigt und das kann ich zum Beispiel dann noch anpassen. Also hier zum Beispiel die Skala wirklich für den kompletten Raum des NDVIs von minus 1 bis 1 darstellen. Und das Gleiche können Sie dann auch mit der Juni-Szene machen. Und auch hier dann mit der September-Szene vergleichen. Und wenn man sich das hier anguckt, ist eben der NDVI-Wert relativ gering. Und ganz wichtig ist auch, immer wieder das Projekt abzuspeichern, dass Sie Ihre Arbeit und Visualisierung nicht am Ende verlieren und eben zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufmachen können. Ja, vielleicht, weil wir jetzt hier schon auch mit Links waren, die finden Sie auch in den geteilten Notizen. Also erstmal gibt es eine gute Seite von Copernicus, auch auf Deutsch, mit weiteren Fortbildungen in Bezug auf die Copernicus-Daten und auch das Lexikon der Fernerkundung, das ist eine Seite, die es schon sehr lange gibt, hat eben auch nochmal Trainingsmaterialien und all die Begriffe, die so in der Fernerkundung gängig sind, detailliert erklärt und es gibt auch von Copernicus eine Seite, die sich mit Anwendungen in der Landwirtschaft beschäftigt und dort auch Ansprechpartner, Copernicus-Ansprechpartner, Ihnen die Kontakte zur Verfügung stellt, wenn Sie wirklich detaillierte Fragen vielleicht jetzt schon haben. Dann möchten wir Ihnen auch noch für Kugels ein paar hilfreiche Weblinks geben. Da gibt es erstmal eine sanfte Einführung und auch ein Trainingshandbuch. Und ähm, was Sie sich auch schon mal angucken können, wenn Sie möchten, das ist dann auch Thema ähm, des nächsten Webinars, sind Webdienste, also Web Map Service und Web Feature Services und wie man die in Kugels nutzen kann. Denn das JKI stellt da auch ähm, Daten zum Beispiel zu Ernteerträgen, aber auch zu anderen Themen zur Verfügung, die Sie in Ihr GIS-System einladen können. Und dann gibt es auch ein paar YouTuber, Einmal den Marshall Maples und den Scandigraph, die auch sehr viele deutschsprachige Tutorials zur Verfügung stellen, gerade zum Thema Kugels. Und dann haben wir eine Übung, die Sie gerne mitmachen können bis zum nächsten Webseminar. Ganz wichtig, sich Kugels installieren, dabei die stabile Version 3.10 auf Ihrem Rechner installieren und dann auch mal zu gucken, was Copernicus ist und was es alles zur Verfügung stellt, eben welche, welche Daten, die Kerndienste, wie gesagt, das sind auch noch In-Situ-Daten, die dort zur Verfügung gestellt werden, dass Sie mal einfach so einen Überblick bekommen, was Copernicus eigentlich genau beinhaltet. Da sind auch nochmal nationale Services, wie, wie zum Beispiel eben der Bodenbewegungsdienst, aufgelistet. Also sich da vielleicht einfach mal abends durchklicken. Ja, und dann können Sie eben Kugels selber auch mal ausprobieren. Wir haben auf Nextcloud vom GFZ alle Daten für Sie abgelegt. Das sind einmal die Rasterdaten, die ich vorhin in diesen Demo-Videos gezeigt hatte, die NDVI. 
und die Bandkombination von zwei Zeitpunkten und als Beispiel eben eine Shape-Datei eines Feldes. Und dann laden Sie sich die Raster- und Vektordaten ein und gucken sich mal die Daten genau an mit dem Werkzeug Objektabfrage und welche Unterschiede Sie da feststellen, gerade auch mit Materialien und wie sich die NDVI-Werte unterscheiden. Also zum Beispiel eben von der Weizenfläche des Schlages, den wir Ihnen zur Verfügung stellen, aber auch von Straßen, von Bautengebieten, von Gewässern, einmal von der Juni-Szene und einmal von der September-Szene und das werden wir dann auch kurz nochmal im zweiten Webseminar einführend besprechen. Ja, die, die Zusammenfassung, das war jetzt ja doch ganz schön viel Input. Wir haben ja hoffentlich Ihnen näher gebracht, was Fernerkundung bedeutet und welche physikalischen Phänomene Fernerkundung zugrunde liegt welche Technologien es gibt. Vielleicht können Sie jetzt auch zwei davon mit eigenen Worten beschreiben. Dann die Sentinel-2-Mission und in welchen Bereichen Fernerkundung für die Landwirtschaft eingesetzt wird. Vielleicht sind Ihnen ja da auch drei Beispiele noch in Erinnerung geblieben. Dann dazu ja, können Sie hoffentlich jetzt ein GIS-System ausführen und anfangen, mit Fernerkundungsdaten zu arbeiten erklären, was ein Index ist und wie er interessant sein kann für die Landwirtschaft. Sie haben auch weiterführende Quellen, mit denen Sie sich mit dem Thema näher befassen können. Ja, wie schon erwähnt, wir haben einen E-Mail-Verteiler, also da gerne beitreten, dann verpassen Sie keine Informationen mehr. Wir haben auch eine Webseite und unsere Kontaktadresse fernlernen at gfz potsdam Kennen Sie ja auch schon alle. Und damit sind wir am Ende angelangt und freuen uns auf das nächste Mal.